வெடித்து மரமாகிறது மரமானது தன் அர்ப்பணிப்பில் பல்லாயிர விதையை தருகின்றது சாதிக்க வேண்டும் பறக்க வேண்டும் சம்பாதிக்க வேண்டும் பயனுற வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும் உறுதுணையாய் நிற்க வேண்டும் இத்துடன் புகழ் வேண்டும் கைத்தட்டல் வேண்டும் பாராட்டு வேண்டும் இது போன்ற துடிப்புடன் வாழும் மக்களின் மத்தியில் இவர்களுக்காக மட்டுமல்ல பல்வேறு குடும்ப பிரச்சனைகள் கடன் தொல்லைகள் வியாதிகள் அவமானங்கள் போன்ற பல்வேறு இன்னல்களால் ஆறுதலின்றி திக்கற்று பாதை மாறி செல்பவர்களின் வாழ்வை திசை திருப்ப உலகில் ஓர் உன்னத அர்ப்பணிப்பான பிறருக்காய் இறைவன் இயேசுடன் மஞ்சாடி ஜெபித்து வாழ்வை உயர்த்த தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர் தான் அன்பு சகோதரர் டாக்டர் பால் தினகரவர்களின் துணைவியார் அன்பு சகோதரி இவாஞ்சலின் பால் தினகரவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேடி வந்திருக்கு இன்னைக்கு வரும்போது காலையில கை கால் புடைச்சல் ரொம்ப வேதனையா இருந்துச்சு என்னால தாங்க முடியாம வந்து ஒவ்வொரு வலியும் இப்பொழுது முறையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் எடுத்து போடுவோம்ப்பா எடுத்து போடும் ஆவியின் பலனவர்கள் மீது இறங்கட்டும் இந்த நேரத்தில் பொது அபிஷேகத்தினால வரங்கனால நிரப்பும் என்னை பொது அபிஷேகத்தினால் நீங்க அசுதாவி எதுவா இருந்தாலும் ஓடி போட்டுன்னு சொன்னப்ப எனக்குள்ள அந்த ஏதோ போன மாதிரி நான் உணர்ந்தேன் ஆண்டவர் எனக்கு பல்லமையா அபிஷேகத்தை கொடுத்தாரு அம்மா ஜெபம் பண்ணாங்க ஜெபம் பண்ணும் போது ஆண்டவர் அக்னியா இறங்கினது போல அப்படி தலையில ஒரே சூடு ஆண்டவர் என்னை பரிசுத்தமா என்னை குணப்படுத்தி இருக்கிறார் இணையற்ற இறக்கம் சகுதிரி இவாஞ்சலின் பால் தினகரன் நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன் என்ற வேத வசனத்தின்படி இவரை அறிந்து கொண்ட இறைவன் இயேசு ஏப்ரல் இருபத்தி நான்காம் தேதி இவ்வுலகிற்கு அனுப்பி தன் சித்தத்தை நிறைவேற்றி வருகிறார் அருமை மனைவி வேஞ்சலனுக்கு உளமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பேரானந்தம் அடைகிறேன் இந்த பிறந்தநாள் எனக்கு மிகப்பெரிய நன்னாள் 
அவள் இந்த நாளிலே ஆண்டவரால் பிறக்க இந்த உலகத்திலே அனுமதிக்கப்பட்டது நிமித்தம் ஆண்டவன் அவள் மூலமாக என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பல பாக்கியங்களை கொட்டி இருக்கிறார் எங்களுக்கு திருமணமாகி இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் ஆகி இருக்கிறது இந்த ஜூனில் இருபத்தி ஆறாக போகிறது இன்னைக்கு சாயந்தரம் இங்க வர மேடைக்கு வர முன்னால நாலு குடும்பத்தினரை சந்தித்தோம் Before we could come to the dais we had to meet with four families ஒரு அன்பு சகோதரி நாங்க ஜோமணி முடிச்சிட்டு போகவே மாட்டேன்டா A loving sister even after our prayer she did not want to leave the place எங்க முன்னால நின்னுட்டு what a great match what a great match என்று சொல்லி கொண்டனாய் The sister exclaimed and said what a match what a match அதன் பிறகு என்ன பார்த்து சொன்னாங்க After that she said Paul Paul உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொக்கிஷத்தை கடவுள் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவள் மூலமாக ஆண்டவர் தனது ஆசிர்வாதத்தை அவள் ஜபத்தின் மூலமாக அன்பின் நிமித்தமாக பொறுமை நிமித்தமாக இன்னும் எல்லாவற்றிலும் அவள் கொடுக்கும் ஞானத்தின் அறிவுரைகள் மூலமாக பாக்கியங்களை என் வாழ்விலை கொட்டியிருக்கிறார் அதற்காக நான் ஆண்டவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி நாங்கள் அனைவரும் நாங்கள் என்னுடைய சகோதரன் இருவரும் மற்றும் என்னுடைய அக்காவும் நானும் மாக நாலு பேரும் ஞானஸ்தானம் பெற்றோம் அப்பொழுதுதான் நான் ஏஞ்சலின் பெயரையே செலக்ட் தேர்ந்தெடுத்து நான் நானாகவே செலக்ட் பண்ணி இவாஞ்சலின் என்ற பெயரை என் பெயரோடு சேர்த்து வைத்தேன் அப்பொழுதெல்லாம் நான் இந்த குடும்பத்தில் இணைக்கப்படுவேன் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை கர்த்தர் அற்புதமாக என்னை இந்த குடும்பத்தோடு சேர்த்து என்னை தமது ஊழியத்திற்காக அழைத்திருக்கிறார் அவருக்கே கோடாடி கோடான் கோடி சோஸ்திரம் உண்டாவதாக இவாஞ்சலின் என்பது குட் நியூஸ் நற்செய்தியை கொண்டு வருகிறவள் அதைத்தான் இந்த இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் அவள் என் வாழ்விலே கொண்டு வந்து கொண்டிருந்திருக்கிறாள் ஒரு நாள் கூட துர்ச்செய்தியை அவள் என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டதே கிடையாது துர்ச்செய்தியை கொண்டு வரும் வார்த்தைகளை என்னிடம் பேசினதும் கிடையாது மிகுந்த பொறுமை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அழந்து பேசும் கிருபை நான் என் உள்ளத்தில் இருப்பதையெல்லாம் கொட்டி விடுவேன் ஆனால் அவ்வளோ ஒரு வார்த்தையும் வெளியே கொண்டு வராமல் எனக்கு தேவையான வார்த்தைகளை சொல்லி அது நிமித்தம் என்னுடைய ஆன்மாவை பலப்படுத்தி என்னை ஆறுதல் படுத்தி எனக்கு அன்பு அவள் நிமித்தமாக பெருகும்படி செய்து நான் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் வாக்கியமும் பலனும் மற்ற மக்களுக்கும் குடும்பத்திற்கும் உண்டாகும்படியாக வழி செய்திருக்கிறாள் ஆகவே அவளுடைய வார்த்தைகளுக்காக நற்செய்திகளுக்காக ஆண்டவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்
என் மகள் இவாஞ்சலின் இந்த உலகை விட்டு போன பிறகு அவளுடைய நாட்குறிப்பேட்டி இவ்விதமாக அவள் குறிப்பாக எழுதி வைத்திருந்தாள் இந்த உலகில் நான் விரும்பும் எல்லாவற்றை பார்க்கிறேன் அதிகமாய் விரும்புவது என் தகப்பனாருடைய முத்தங்களை தான் இந்த வார்த்தைகளின் உள்ளத்தை உடைத்தன இனி யாரை நான் முத்தமிடப் போகிறேன் யாரை அணைத்து நான் பரவசம் அடைய மூன்று ஆண்டுகள் எங்கள் உள்ளம் இரத்த கண்ணியில் வடித்து என் மகனுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து திருமணம் ஆயிற்று என் மகன் தன் மனைவியோடு வீட்டிற்கு திரும்பினான் என் மகனுக்கு முன்பதாக அவள் ஓடி வந்தாள் என்னையும் என் மனைவியும் அணைத்துக் கொண்டாள் சர மாறியாக முத்தமிட்டாள் தடுமாறி போனோ எங்கள் கண்களில் கண்ணீர் மட்டுமல்ல என் மகளுடைய பெயர் இவாஞ்சலின் இந்த பெண்ணின் பெயரும் இவாஞ்சலின் என்று அறிந்த பொழுது எங்கள் கண்ணீர் ஆனந்த கண்ணீராய் மாறியது முழு உரிமையோடு அவள் என்னை பார்த்து கூப்பிட்டார் அப்பா பத்து வருடங்களாக என்னை அப்பா என்கிறாள் அம்மா என்கிறாள் எத்தனை மகிழ்ச்சி மருமகளாய் வந்தீர் மகளாயானீர் மனதினில் எம்மையும் மகிழ வைத்தீர் இல்லறம் போங்கி நல் வழி காண இல்லத்தின் ஒளி விளக்காய் வந்தீர் அதிசயத்தில் நீர் அதிசயமே அமைதிக்கு இலக்கணம் நீர்தானே மருமகளாய் வந்தீர் மகளாயானீர் எங்களுடைய அன்பு மகள் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது எங்க ரெண்டு பேருக்குமே இன்றைக்கும் அப்படிதான் அந்த வந்த நாள் அப்படிதான் ஒரே சந்தோஷம் மருமகளாய் வந்தீர் மகளாயானீர் மனதினில் எம்மையும் மகிழ வைத்தீர் இல்லறம் போங்கி நல் வழி காண இல்லத்தின் பொழி விளக்காய் வந்தீர் அவள் அவ்வளவாக பேச மாட்டாள் ஆனால் ஜபம் பண்ணும் பொழுதும் கத்துடை வார்த்தையை அறிவிக்கும் பொழுதும் மகா பல்லமை அவள் மூலமாக வெளிப்படும் இந்த தெய்வீ அமைதி த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் ஆவியானவருடைய முழு நிறை அதற்காக நான் ஆண்டவனை மனதார ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நாளிலே ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார் ஆகாய் இரண்டு பத்தொன்பதிலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இன்று முதல் நான் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் இன்று முதல் நான் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் ஆண்டுடைய வேலையே அதுதான் தம்முடைய அன்பான பிள்ளைகளை அணைத்து கொண்டவர்கள் மீது கைகளை வைத்தவர்களை சுகமாக்குவது ஈஸ்வான் அவர் உலகத்தில் இருந்த பொழுது அவரிடத்துல வந்த யாவரையும் சுகமாக்கினார் அவர்களை ஆசீர்வதித்து தான் அனுப்பினார் அன்றுவரே தாவிதன் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று கேட்ட பொழுது குருட்டு கண்ணை ஆண்டவர் திறந்தார் இன்றைக்கும் நாம் ஆண்டவரத்திலே கதற தான் வந்திருக்கிறோம் அன்றுவரே தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்னையும் நீர் நினைத்து ஆசீர்வதியும் என்று கேட்க வந்திருக்கிறோம் இரண்டாவது ஆண்டவர் சொல்கிறார் இன்று முதல் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன தகப்பன் இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிற்கு வந்து தாங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே இன்றைக்கு தான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுவார் நாளைக்கு நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் நான் ஜோம் பண்ணிட்டு வரேன் நாளைக்கு ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்று ஒரு நாளும் அவர் சொல்வதில்லை திருடன் அவரோடு கூட சிலுவையிலே தோங்கினவன் ஆண்டு வரே என்னை நினைத்தருளும் 
பாவியாகி என்னை நினைத்துருளும் என்று சொன்ன பொழுது ஈஸ்வானவர் என்ன சொன்னார் இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதேசில் இருப்பா என்று தான் சொன்னார் இன்னைக்கு நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் அதே ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டில் வந்து தாங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் சகைவை அவர் தேடி ஓடி வந்தார் சகை அவனை தேடி போகவில்லை ஈசுவானவர் அவனை தேடி சென்றார் நான் மரத்தின் மேலே ஏறி ஏசுவானவர் எப்படி இருப்பார் என்று பார்க்க தான் வந்தார் ஆனால் ஈசுவானவர் அவனை பார்த்து என்ன சொன்னார் நான் உன் வீட்டுக்கு வரணும்பா நான் வந்து உன் வீட்டில் வந்து தங்கணும்பா என்று சொன்னார் நம்முடைய வீடுகளுக்கு மாத்திரமல்ல இருதயமாக நம்ம வீட்டிற்குள்ளேயும் ஆண்டவர் வந்து தாங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திற்குள்ளே நான் வந்து தங்கட்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் அப்படி தான் எப்பொழுதும் கேட்பார் என் மகனே என் மகளே உன் இருதயத்தை எனக்கு தா உன் இருதயத்தை மாத்திரம் எனக்கு தந்துரு போதும் நாங்கள் வந்து தாங்கிடுவேன் என்று சொல்லுகிறார் லூக்கா இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஒன்பதுல பாருங்கள் இரண்டு சீஷர்கள் எம்மாவோ என்ற கிராமத்திற்கு போன பொழுது ஏசுவானவரும் அவர்களோடு கூட நடந்து போனார் நேரமாயிற்று சாயங்காலமும் ஆயிற்று எங்களோடு வந்து தாங்கிரும் என்று ஏசுவானவரை வருந்தி அவர்கள் இரண்டு பேரும் கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஏசுவானவரும் அவர்களோடு கூட சென்றார் அவர்களோடு தங்கும்படி கூட சென்றார் இன்றைக்கும் நாம் அப்படி தான் கேட்க போகிறோம் அன்றுவரே காலதாமதம் ஆயிற்று இவ்வளோ நாள் உதாரித்தனமாக சுற்றி தெரிந்து விட்டேன் வியாதியோடு நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்து விட்டேன் அன்றுவரே என் வீட்டிற்குள் வந்து தங்க வாரும் என் வீட்டிற்குள் வந்து தங்க வாரும் என் இருதயத்திற்குள் வந்து தங்க வாரும் என்று அவரை வருத்தத்தோடு இன்றைக்கு கேட்க போகிறோம் கட்டாயப்படுத்தி அவரிடத்துல வரும்படியாக நாம் கேட்க போகிறோம் யாக்கோபு அப்படித்தான் ஆண்டவிடத்துல கேட்டான் ஆதியாகமம் முப்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஆறுல நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் உம்மை போக விட்ட மாட்டேன் என்று அவரை இருக பிடித்து கொண்டான் கத்தரவனை இரண்டு பரிவாரங்களோடு ஒன்றுமில்லாத அவனை இரண்டு பரிவாரங்களோடு திரும்பி வரும்படி ஆசிர்வதித்து இருந்தார் ஆனாலும் அவன் அந்த ஆசிர்வாதம் போதாது என்று ஆண்டு ஒரு இடத்துல போராடி ஆசிர்வாதங்களை இன்னும் பெற்று கொண்டான் ஆண்டுவரே என்னை இது வரைக்கும் ஆசிர்வதித்தது போதாது இன்னும் என்னை ஆசிர்வதி நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் உண்மை போக விடேன் என்று கதறினான் இதுவரைக்கும் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதித்திருந்தாலும் பரவாயில்லை இன்றைக்கு நாம் அனைவரும் சேர்ந்து செபிப்போம் அன்றவிடத்தில் கேட்போம் ஆண்டவரே இந்த வருஷம் மகிமையின் வருஷமாக இருக்கிறது எனக்கு இந்த மகிமையை தார் என் இருதயத்திற்குள் இன்னும் வந்து தங்கும் அதிகமாக உடைய ஆசிர்வாதம் எனக்கு தாரும் இதுவரை என்னை பயன்படுத்தினது போதாது இன்னும் நான் வல்லமையாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் உமக்காக நான் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டும் என்னை உம்முடைய ஆவியினால் நிரப்பும் என் இருதய வீட்டிற்குள்ளே வந்து தாங்கும் என்று இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவிடத்தில் கேட்போம் பிரிமானவர்களே ஒரு அருமையான பாடல் இருக்கிறது எந்தன் உள்ளம் தங்கும் ஈசு நாயகா உந்தன் வீடாய் கொள்ளும் ஈசு நாயகா என்று நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இந்த பாடலை பாடியிருக்கிறேன் உந்தன் வீடா என் இருதயத்தை கொள்ளும் ஏசு நாயகா என்று எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த வீட்டிற்குள் ஆண்டவர் தங்கும்படியாக இன்றைக்கு இறங்கி வருவார் அவர் வரும்பொழுது நாம என்ன சொல்லுவோம் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுவோம் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்து தான் என் இருதய வீட்டிற்குள்ளே வந்து பிழைத்திருக்கிறார் என்று சொல்ல போகிறோம் இயேசுவானவர் வரும்பொழுது என்ன நடக்கிறது ரோமர் எட்டு பத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்து உங்களில் இருந்தால் சரீரமானது பாவத்திற்கு மறித்ததாயும் ஆவியானது நீதியின் நிமித்தம் ஜீவன் உள்ளதாகவும் இருக்கும் என்று கத்துடைய ஆவியை பெறுவது என்பது 
என்ன கத்தரே அந்த ஆவியானவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டு குருந்தியர் மூன்று பதினேழு பதினெட்டு போன்ற வசனங்களிலே கர்த்தர் தான் அந்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவானவர் நமக்குள்ளே வரும் பொழுது பாவத்திற்கு நம்முடைய சரீரம் மறித்து விடுகிறது பாவம் அறியாத சரீரமாக மாறிவிடுகிறது நம்முடைய ஆவியோ ஜீவன் உள்ளதாக இருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது மாம்சம் பலவீனமானது ஆனால் ஆவியோ உற்சாகமானது அதைத்தான் தாவீதம் சொல்லி ஜபிக்கிறான் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று பத்தில் பாருங்கள் சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டி நிலைவருமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் என்று காதருகிறான் இன்னும் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் பாருங்கள் நமது ரட்சியனை தன் சந்தோஷத்தை எனக்கு திரும்பவும் தாரும் உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் என்று சொல்லுகிறான் நீங்கள் ஆண்டுவிடத்திலிருந்து பெற்ற அபிஷேகத்தை இழந்து போய் வந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு நாம் கதறுவோம் ஆண்டு வரே ரட்சண்யத்தின் சந்தோஷத்தை எனக்கு திரும்ப தாரும் நான் பாவத்திலே வாழ்க்கை விழுந்து விட்டேன் எனக்கு திரும்பவும் இந்த சந்தோஷத்தை தார் உற்சாகமான ஆவியனை தாங்கும்படி செய்யும் என்று கதறுவோம் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று ஆசிர்வாதமான மழை பெய்யும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இன்றைக்கு உலக பிரகாரமான மழை அல்ல ஆசிர்வாதமான மழை கட்டாயம் பெய்ய போகிறது ஒவ்வொருவரும் நனைந்து கொண்டு வீட்டிற்கு போக போகிறீர்கள் ஆவியின் மழையினாலே பின்மாறி மழை முன்மாறி மழையை அனுப்புகிற தேவன் நம் நடுவில் இருக்கிறார் இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் என் மனைவி தன்னுடைய அன்பை ஏற்ற வேளையில் யார் யாருக்கு என்ன தேவையும் சரியாக அதை அவர்களுக்கு செய்யும்படியான அன்பின் ஆவியை அன்றவன் கொடுத்திருக்கிறார் சரியாக எனக்கு இன்னது தேவை என்று நான் உள்ளத்திலே நினைப்பேன் அடுத்த நிமிடம் என் மனைவியை ஆண்டவன் உபயோகப்படுத்தி அதை அவள் செய்யும்படியாக அதை என்னிடம் கொண்டு வரும்படியாக நான் விரும்பினதை இன்னும் எனக்கு தேவையானதை கொடுக்கும்படியாக சரியான வேளையிலே அவளுடைய ஆவி செயல்படும் அன்பின் ஆவி ஷி இஸ் கனெக்டட் வித் எவ்ரி ஒன் த்ரூ த ஸ்பிரிட் ஆஃப் லாவ் இது உண்மை தெய்வீக அன்பு தான் அதுதான் மற்றவர்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறது அவள் ஜபம் பண்ணும் பொழுதும் அதனால் தான் பயங்கரமான கிரியைகளை கத்தர் செய்து ஜனங்களுடைய கண்ணீரை துடைக்கிறார் அவர்களுக்கு அற்புதங்களை நடப்பிக்கிறேன் இதற்காக நான் ஆண்டவனை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் நான் வந்து எங்க வீட்டுக்கார கடல் பிரச்சனைக்காக நான் ரொம்ப அழுது இருக்கமா ஜபம் பண்ணு ரொம்ப அழுது தியேட்டர்ல வாங்க எனக்கு கொடுங்க பரிசு தாவியா நம்ம வல்லம் எனக்கு வேணும் அப்படி நான் கேட்டேன் கண்ண மூடி நான் அழுது ஜெபம் பண்ணும் போது நான் உன்னை சிக்கற்றுவனாக விட மாட்டேன் என்று சொல்லிறப்பா அடுவரே இப்பொழுது இறங்கும்படியாக ஒவ்வொருவர் மீதும்படி ஆவின் மழையை ஓற்று நீராக அப்பாக்கும் <laughs> 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 போயிடுச்சு 
சமீபத்திற்கு மாத்திரமல்ல தூரத்திற்கும் தேவனாக இருக்கிறார் எவ்வளவு அருமையாக அம்மாவை தொட்டு சுகமாக்கி இருக்கிறார் மகளுக்கும் ஆண்டர் அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாத் இந்த நேரத்திலும் என்னோடு சேர்ந்து என் மனைவிக்காக பிரார்த்தனை செய்வீர்களா ஏசப்பா உமது மகளுக்கு நீர் கொடுத்த இந்த புதிய வருடத்திற்காக நன்றி சுவாமி நன்றி சுவாமி நன்றி இத்தனை வருடங்கள் அவளோடு இருந்து நான் தியானித்த பல நற்கிரியைகளுக்காக நற்காரியங்களுக்காக நற்பண்புகளுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து மது பிள்ளையை துன்பத்தை நா கண்ட நாட்களுக்கு சரியாக இனி வரும் நாட்களிலே மகத்துவமாக மகிழச் செய்ய சுவாமி இது வரைக்கும் மகிழச் செய்தி இனிமேல் அளவில்லாத சந்தோஷம் உங்கள் சந்தோஷம் மிகுதியாக இருக்கும் என்ற உமது வாக்கு தத்துவத்தின்படி உமது மகளுக்கு செய்ய சுவாமி லெட் ஹாவ் கிரேட் ஜாய் ரிஜாய் சி அவன் மூலமாக கோடிக்கணக்கான மக்கள் மிகுந்த சந்தோஷம் களி கூறுதல் உண்டாகும்படி அவர்களை ஆசீர்வதிய சுவாமி அவர்களுடைய சந்தோஷத்தை கண்டு நம்ம மகள் சந்தோஷம் அடையிற்று ராஜாக்களும் தேசங்களும் உம்முடைய சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கும்படியாக அவள் மூலமாக அவர்களையும் தொட்டும் அவர்களையும் ஆசீர்வதியும் அவர்களுக்கும் அற்புதங்களை செய்யும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் அவள் நிமித்தம் சந்தோஷம் உண்டாகட்டும் செழிப்பு உண்டாகட்டும் அதனால் அவள் மகிழட்டும் யார் யார் என்று இமேஜினுக்காக ஜபம் செய்திருக்கிறார்களோ அண்டவனே இந்த நிகழ்ச்சியை ஆதரித்திருக்கிறார்களோ அத்தனை பெரியும் ஆசிர்வதி அவர்கள் குடும்பத்தை அவர்கள் பிள்ளைகளை செழிக்க செய் நன்மை உண்டாகும்படி செய் ஒரு மகிமை விளங்கட்ட சுவாமி இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமே உங்களின் அன்பும் பாசமும் உன்னத அர்ப்பணிப்பும் இன்னும் மென்மேலும் உயர்ந்து உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாய் கட்டளையிட்டேன் என்ற வேத வாக்கின்படி நீங்கள் மென்மேலும் வாழ்ந்து உயர்ந்து இறைவன் இயேசுவிற்காய் ஆத்துமாக்களை ஆயத்தம் பண்ண எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த பிறந்த நாளில் உரித்தாக்குகிறோம் அன்பு சகுதரி பால் தினகரவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்